お好み焼きは名前の通り好きなものを小麦粉に混ぜ合わせて鉄板で焼く料理でした今回は関西のオーソドックスなおたたまをご紹介しましょう関西の昭和の食べ物を語る上でなくてはならないソウルフードですはい今日はお好み焼きを作っていきたいと思います山芋使いますキャベツを細かく切りましょうお好み焼きのルーツはネギを使うことが多かったようですが戦後の関西でキャベツに合ったお好み焼きソースが作られるようになってキャベツが主体となっていったようです今回はキャベツとネギと両方たっぷり入れて作りましょう量としてはこれぐらいかなごめんなさいキャベツ粗みじん切りですねしま焼きは細く切ってるんですけど大阪のお好み焼きはみじん切りでキャベツ使います以前広島のお好み焼きを紹介しましたが今回は関西大阪風です広島は重ね焼きですが大阪は混ぜ焼きですちくわ今日はこのブラジル産のちくわが入りましたから使いますけどなければチョリソーとかを代用しても構いません他に別にイカとかタコとか海産物でもいいですし何でもいいですお好み焼きですからお好みのものを入れてくださいさらにそれを細く切ってでさらにソーセージを混ぜますチョリソーチョリソーも同じく細かく切りますベニショウガも細かく切ります。で混ぜます。庭で収穫してきたネギを切ります。小口切りにします。はい、ネギも一緒に入れます。で山芋、皮むきます。こっちの山芋、ごついので皮むかないと使えないですね。はい、山芋すりおろします。もう大体でですね、皮もね。この山芋は買ってきたものですが、今、庭に植えて3年くらい寝かしてあるのを、いつか掘って食べるのが楽しみです。山芋はなければ特に入れる必要はありませんが山芋が入ると食感が軽くなる関西スタイルのお好み焼きになります。
感じかなはいすごい粘り気だはいだし汁で山芋を溶かしますそして先にこれ混ぜときましょうね塩してこれをさーっと混ぜてここに入れていきます。はい、ここに小麦粉入れます。でこれあんまり混ぜすぎないざっくりとでいいです。もっと仕上げるためにベーキングパウダーを混ぜる人もいますね。はい、だいたいこんなところでいいでしょう。はい、じゃあ焼いていきますけど、もう卵もここに混ぜちゃいますね。先に焼いていきますフライパンに火をつけて油を敷いてよく伸ばしますはい焼いていきますうん。
あまり押さえつけると中の空気が抜けてしまいますのでそっと形を整えるくらいにしておきましょう豚バラの薄切りをのせます。はいどうでしょうおっとっといい感じですねひっくり返したいと思いますそして蒸し焼きにしますこれで 3,4 分はい、だいたいでしょうかねー鉄板なら水分が流れて抜けるのですがフライパンだと水が溜まってべちゃっとなるので蓋を開け 1,2 分水分を飛ばして仕上げますはいラを入れて、繰り返して、はい出来上がりです。今焼いていきます。油を敷いて、よくなじませて。はい、ひっくり返してみましょう。出します。はい、できましたはい、まだ焼いてる途中ですけども先に焼いたのを味付けしていきましょうお好み焼きソース、とんかつソースでも代用できますお好み焼きといえば大阪にはおデジマンの方が結構いて今まで色々な方に焼いていただいた覚えがあります一番最近では8年前ニュージーランドからパラグアイへ旅行で来られた湯気さんが焼いてくださったお好み焼きでした
ドラゴンボールでいうと亀仙人のようなお方とても元気でピアノやスノーボードなど多彩な趣味をお持ちです短編映画にも主演で出演されたことがありますまたお会いしたいですね好みでケチャップを少し入れてもいいですねマヨネーズはい、ここに青のりかつお節をたっぷりはいヘラで切りますうん、美味しい大阪の味うんはいお好み焼きの完成です古今東大のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネルサブチャンネルもあります是非チャンネル登録と評価ボタンで応援よろしくお願いいたしますまたこのチャンネルを続けていくために月額49セントのメンバーシップやライブプレミア上映時の投げ銭で経済的援助もしていただけると嬉しいですではまたのすベモスチャウチャウ